மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் விஷுவல் பர்செப்ஷன் அதாவது இது வந்து என்னென்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் ஒரு காட்சி வந்து நம்ம கண்கள் வழியாக காட்சிகளை எப்படி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அதை பார்த்து அதிலேருந்து எப்படி எண்ணத்தை உணர்கிறோம் அப்படிங்கிறத இது ஒரு டாப்பிக்கு இந்த டாபிக் எதோ இதை பார்த்தீங்கன்னா கண் கண் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த அமைப்புலேருந்து அது எப்படி மூளைகளோ மூளையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்குது அது அதில் என்னென்ன வகையான அது எப்படி இமேஜ் உணருது அதுக்கு நம்ம மூளையோட வேலை என்ன அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக இது வந்து விரிவாக பதிவு செய்கிறோம் இந்த இதில் ஸோ இதுவும் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் தான் அதாவது டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் பொறுத்தளவில் இது வந்து என்னென்னா மேத்தமெட்டிக்கல் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் அண்டு ப்ராபபிளிஸ்டிக் ஃபார்முலேஷன் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கணிதம் மற்றும் நிகழ்தகவு இதை இதை உள்ளடக்கிய ஒரு இது தான் ப்ராசஸ் தான் ஓகேங்களா அதை அதை உள்ளடக்கியது தான் ஸோ அந்த அனாலிசிஸ் இங்கே ஹியூமன் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ப்ளே த மெயின் ரோல் டு மேக் செலக்ஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் டெக்னிக் ஸோ இதில் வந்து வேரியஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செலக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதை சாய்ஸ் ஆர் செலக்ஷன் இஸ் பேசிக்லி மேட் ஆன் சப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம தான் வந்து சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அந்தந்த பர்சன் அந்த அவர்களை பொறுத்து விஷுவலை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு படம் நம்ம முன்னால் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பார்க்குற முழுமையாக அதை பார்த்துட்டு அதை இப்போ பார்த்த பின்பு அந்த படத்திலேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த படத்தை வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டு வரோம் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா விஷுவல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த விஷுவல் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த காட்சிகள் வந்து எப்படி எப்படி அதை உணர்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது கிளாஸில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு விஷுவல் விஷுவல் பர்செப்ஷன் அப்படின்னா அந்த விஷுவல்ங்கிறது வந்து ஒரு காட்சி அமைப்பு பர்செப்ஷன்னா பா உணர்றது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அந்த ஐ ஆக்ட் அஸ் அ சென்சார் அதாவது ஐனா நம்ம கண் தான் வந்து என்னென்னா ஒரு சென்சாராகவோ அல்லது கேமராவாவோ இருக்குது நியூரான் அப்படிங்கிறது மூளையில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு நரம்புகள் ஓகேவா மூளை நரம்புகள் கூட சொல்லலாம் நியூரான் ஆக்ட் அஸ் கனெக்டிங் கேபிள் கன அது வந்து நியூரான்கிறது வந்து ஒரு கனெக்டிங் கேபிளாக இருக்குது பிரெயின்ங்கிறது வந்து ப்ராசஸர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க கேமராவில் கண்ணில் கண் வழியாக கண்ணுங்கிறது கேமரா மாதிரி நம்மளோட இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ எடுக்குது படம் எடுக்குது அது நியூரான் வழியாக எங்கே போகுதுன்னா பிரெயினுக்கு போய் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா பேசிக் எலிமெண்ட் ஆஃப் விஷுவல் பர்செப்ஷன் இந்த விஷுவல் விஷுவல் பர்செப்ஷனோட பேசிக் எலிமெண்ட்டு என்னென்ன ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ ஐயோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இந்த ஐ ஸோ இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஐயில் வந்து இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகுது பிரைட்னஸ் அடாப்டேஷன் பிரைட்னஸ் அடாப்டேஷன் அண்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ பிரைட்னஸ் வரும்போது நம்ம கண் வந்து அதாவது அதிக செறிவான ஒளி வருது குறைவான ஒளி வருது அதை எப்படி வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ளுது அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இமேஜ் ஃபார்மேஷனா இமேஜ் எப்படி ஐயில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு படம் இப்போ இதில் வந்து இதில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொன்றும் இதில் அடுத்த இதில் வந்து இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் அதை எடுத்து நான் இதை சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா அசுமெட்ரிக்கல் ஸ்பியர் அசுமெட்ரிக்கல் ஸ்பியர்னா சீரற்ற கோலம் அதாவது கோள வடிவில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் அதோட லென்த் வந்து என்னென்னா இருபது மில்லிமீட்டர்லேருந்து இருபத்தஞ்சி மில்லிமீட்டர் ஸோ வால்யூம் வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு சிசி ஓகேங்களா ஸோ கண்ணுங்கிறது வந்து கேமரா மாதிரி இருக்கும் அது வெளியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை கேமரா எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்குதோ பிக்சர் எடுக்குதோ அது மாதிரி இதுவும் எடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து லைட் வந்து என்னென்னா அந்த ஹோல் அதாவது பீப்பிள் அப்படிங்கிற ஹோல் வழியாக உள்ளே போகுது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி உள்ளே போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெட்டினாவில் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஓகேயா லைக் எ கேமரா ஃபிலிம் ஓ கேமரா ஃபிலிமில் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ரெட்டினாவில் ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஸோ இந்த படத்தை நான் எடுத்து காட்டுறேன் இதில் வந்து பியூப்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா 
பியூபில் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்க சின்ன ஓட்டை ஓகேங்களா இந்த ஓட்டை வழியாக தான் அந்த லைட் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே போகுது சரிங்களா அப்படி போகும்போது இங்கே ரெட்டினா அப்படிங்கிறது இந்த முன்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் இந்த ரெட்டினாவில் தான் வந்து என்னென்னா இது வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அதை தான் வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆகுது த லென்ஸ் ஐரிஸ் அண்ட் கொரோனா ஆர் நவ்ரிஸ்டு பைய கிளியர் ஃப்ளூயிடு நோன் அஸ் அன்டீரியர் சாம்பர் ஸோ இது முன்புற அறை முன்புற அறையில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிட்னா தே ஒரு திரவம் இருக்கும் அந்த திரவம் தான் முன்புற அறை மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து இங்கே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து லென்ஸ் ஐரிஸ் அண்ட் குரேனா அப்படிங்கிறது இந்த லென்ஸ் இது வந்து இங்கே பாருங்கள் இது வந்து லென்ஸு அதுக்கடுத்து குரேனா அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே இருக்கிறது அதுக்கடுத்து ரெட்டினாங்கிறது வந்து இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு திரவ வடிவில் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஸோ அந் அதான் முன்புற அறை வந்து உருவாக்குது ஓகேங்களா ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் சிலியரி பாடி டு த பியூப்பிள் ஸோ அது பின்னால் இருந்து அந்த பியூப்பிள்ங்கிற துவாரத்துக்கு முன்னால் போகுது அண்ட் அப்சர்வ் த்ரூ த சேனல் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் சாம்பர் ஸோ முன்புற அறை வழியாக அதை எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா கோன்ஸ் இந்த ஐ நம்பர் பிட்வீன் சிக்ஸ் டு செவன் மில்லியன் விச் ஆர் ஹைலி சென்சிட்டிவ் டு கலர் ஸோ இதில் இந்த கோன் ஐயில் இருக்கக்கூடிய ஆறுலேருந்து ஏழு மில்லியன் அளவு இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சென்சிட்டிவ் கலரை வந்து இது டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹியூமன் விஷுவலைசஸ் இந்த கலர் இமேஜ் டே லைட் யூ டு திஸ் கோன் ஸோ இந்த கோன் வழியாக என்னென்னா ஆறுலேருந்து ஏழு ஏழு மில்லியன் அளவுக்கு இந்த வரக்கூடிய கலரை வந்து பிரைட் லைட்டில் வந்து நம்ம உணர முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ராட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஸோ ராட்ஸ் இன் த ஐ ஆர் மச் லார்ஜர் பிட்வீன் செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஸோ இதில் ராட்ஸுங்கிறது இருக்கு அது வந்து எவ்வளோனா எழுபத்தஞ்சுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் ரெட்டினல் சர்ஃபேஸ் அந்த ரெட்டினல் சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ராட்ஸ் ஆர் நாட் இன்வால்வ் இந்த கலர் விஷன் இது கலர் விஷனில் வந்து இருக்காது அண்ட் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு லோ லெவல் ஆஃப் இல்மினேஷன் லோ லெவல் இல்மினேஷன் என்ன குறைந்த ஒளியை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இந்த ஐ ஸோ இமேஜ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க வென் த லென்ஸ் ஆஃப் த ஐ ஃபோக்கஸ் அண்ட் இமேஜ் ஆஃப் த அவுட் சைடு வேர்ல்டு ஸோ லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இமேஜ் வந்து அவுட் சைடு வேர்ல்டு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது லைட் சென்சிட்டிவ் மெம்பரின் இந்த பேக் ஆஃப் த ஐ கால்டு ரெட்டினா ஸோ ரெட்டினா தான் அந்த இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பின்பக்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது இந்த ரெட்டினா இந்த ரெட்டினா தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லைட் இந்த இமேஜை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஸோ ஸோ வென் த ஐஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த இமேஜ் அவுட் சைட் த வேர்ல்ட் லைட் சென்சிட்டிவ் மெம்பரின் இந்த பேக் ஆஃப் த ஐ கால்டு ரெட்டினா ஸோ ரெட்டினா தான் வந்து இந்த இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ ரெட்டினா டிடெக்ட் விச் டிடெக்ட் த ஃபோட்டான் ஆஃப் லைட் ஸோ லைட்டோட ஃபோட்டானை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் ப்ரொடியூசிங் நியூரல் இம்பல்சஸ் நியூரல் இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுது ஓகேங்களா ரெஸ்பாண்ட் பை ப்ரொடியூசிங் நியூரல் இம்பல்சஸ் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இமேஜ் இந்த இடத்துல தென்னைமரம் இருக்கிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு தென்னைமரம் இருக்குது இதுக்கும் இது வந்து மனித மனிதனுடைய கண் ஓகேங்களா இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் வந்து நூறு மீட்டர் அளவு இருக்குது இது வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு மீட்டர் உயரம் வந்து இந்த தென்னைமரத்தோட அளவு இருக்குது தஸ் அ ஹியூமன் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கண் இதுதான் கண் இந்த கண் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லைட்டை இதை வந்து அப்படியே இமேஜ் எடுத்துக்குது இந்த இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா தலைகில் வடிவத்தில் இங்கே தெரியுது ஓகேங்களா ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆகி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மூளையில் பிரெயினில் ப்ராசஸ் ஆகும்போது நேரில் வந்துடும் இதுக்கும் இந்த ரெட்டினாவுக்கும் இங்கே முன்னால் இருக்கிற இந்த இதுக்கும் இடையில் வந்து எவ்வளோனா பதினேழு மில்லிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த 
இடுப்புங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன துவாரம் அந்த துவாரத்துக்கும் அதுக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த கோல வடிவத்துக்கும் இந்த ரெட்டினாவுக்கு இடையில பதினேழு மில்லிமீட்டர் அளவு இருக்குது சரிங்களா சோ அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க பிரைட்னஸ் அடாப்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் பிரைட்னஸ் அடாப்டேஷன் என்ன அதிகமான ஒளி வரும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட கண்ணு இதை வந்து மாத்திக்கணும் குறைவான ஒளி வரும்போது அதை வந்து மாத்திக்கணும் இப்படி பிரைட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட இதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டிஜிட்டல் இமேஜஸ் ஆர் டிஸ்பிளேட் அஸ் அ டிஸ்கிரிட் செட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி த ஐஸ் எபிலிட்டி டு டிஸ்கிரிமினேட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அட் டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் ஸோ ஐஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவலில் இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிடர் ப்ரெசன்டிங் இமேஜ் ப்ராசிங் ரிசல்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவலில் ப்ரெசன்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இங்கே பாருங்கள் இது வந்து மொத்தமாக இது ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டு சொல்லியிருக்காங்க த்ரெஸ் ஹோல்டு வேல்யூ லாக் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி கொடுத்துட்டு இது இதை வந்து அடாப்டேஷன் ஸோ இமேஜை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறக்கான இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து த ரேண்டா ரேஜ் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி லைட் லெவல் டு விச் ஹியூமன் விசுவல் சிஸ்டம் கேன் அடாப்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃப்ரம் ஸ்கோப்டிக் ஸோ இது ஒரு அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த லெவல்ல இருந்து இவ்வளோ வரைக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா அதை வந்து உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாணவர்கள் இது வந்து முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த என்னது ஐயும் அந்த பிரெயினு இந்த இது சம்மந்தமான ஒரு பயாலஜிக்கல் சப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நம்மளுடைய டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசிங்கில் வருது ஏன்னா இது வந்து நமக்கு இது வந்து தேவைப்படுது அதனால் இதை கொடுத்துருக்காங்க இதை பாருங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே எந்த இடத்துல அப்படின்னு ஒரு தெளிவான முறையில் பதிவிடுங்க அப்போ தான் அதுக்கான விளக்கங்களை நான் கொடுக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்